大家好，我是电脑王阿达。那最近啊 ，AI 人工智慧可以说是大爆发，不管是像特斯拉的自动驾驶，或者说啊前阵子非常非常红的 Chat GPT。最近大家可能在网络上啊，或脸书上看到很多人呢、啊，都在贴他们自己用 AI 画的一些图案。之前阿达网站也分享一篇怎么用 Mid j e r r y 来做一个 AI 绘图，只要下几个关键字啊，就可以画出各种超美的图案，相当的厉害。那我自己啊，最近是玩得非常疯啊，已经快变成了电绘王阿达了。不过呢，如果有玩过的朋友，应该会发现几个问题。第一个就是说啊，自己画出来的 AI 图片啊，就是跟网友的长不太一样。譬如说啊，你本来想画个可爱的二次元的动漫美少女，结果画出来就变成真人写实硬派风啊。一点都不猛啊，或者跟你自己想象的很不一样。那另外呢 m i n d Jerry 它虽然是免费，不过呢，做超过二十五次图之后啊，其实你还是要付费订阅的。那有没有什么方法、啊、可以不花钱，可以自己在家用自己的电脑来产生 AI 图片呢？那就是啊 ，Stable Diffusion 的一个软体。那这个软体也相当好玩、啊，所以今天阿达就教大家两招。第一个，如何在家安装 Stable Fusion？ 那第二个呢，就是如何使用啊 Stable Fusion 跟 Mid j e w e l r y 来画可爱动漫风格的图片。第三个呢，怎么用最无脑、最简单的方式啊下咒语来做出啊漂亮的图片？那话不多说啊，我们直接先开始 Stable Fusion 的安装。好，接下来为大家分享一下 Stable Fusion 要怎么安装。那其实呢，这个软体它本来就有一个线上免费版本，叫 Dream Studio。不过呢，它做出来的图啊，就有点丑，而且啊，它每天啊都有个免费额度的点数，做几组啊就做完了。我在这边啊，先用一个关键词做一次给大家看，然后大家看一下它做出来的图，你觉得怎么样？首先我们进来这个 Dream Studio， 那下方这里它就有它的叙述。那其实它的做法跟 m a j o r i t y 几乎是一模一样。现在啊，我举个例子来讲啊。我这边贴上一段阿达一组的星星三，然后是锁定他的脸，用动画风格画一张8 K 最高画质的一个肖像。好，那接下来我们 Dream 让它产生。哦，它长这样。那你可以在旁边这里呢，去让它加强叙述几个相似度。你可以在这边增加步骤，不过你增加步骤跟增加叙述的相似度呢，它会让点数扣更多，所以你可能做没两组就不能再用了。好，大家看。老实讲，真的是有点丑。好，那接下来阿达就为大家分享一下怎么去安装 Dream Studio 的离线版 Stable Fusion。那 Stable Fusion 呢？听说是 Dream Studio 它的模型被人家泄露出来之后做出来的一个开源软体。网络上啊，教 Stable Fusion 安装的教学非常多。那阿达在这里就简单的过一下。如果你看不懂的话，我个人会建议大家去看零度解说大大的影片。那我这一片呢？主要是以如何怎么画出美图为主。你要安装 Stable Fusion 有几个条件，第一个就是你的电脑不可以太差，另外一个条件呢、啊、就是你必须有 NVIDIA 的显示卡，而且规格、啊、越高越好，最低啊显示机体也要4 GB 以上，如果太小的话跑不太动，甚至啊它会爆显存。另外啊你的硬碟空间也别太小，因为啊等一下会用到的模型都非常大。而如果啊你现在是使用 AMD 的显卡或者是苹果电脑的话， A M D 显卡之前是完全不能用的，最近呢、啊、有一点突破，不过呢，居然能用的阶段可能还有点时间。苹果电脑要用的话，现在已经有大大测试成功了哦，不过它的教学还在写。如果说你这些条件都不符合的话，那建议啊，直接跳到下面这个时间点，进入啊如何使用 m i d j o u r n e y 来画动漫图比较快哦 ，Stable Fusion 可能就不适合你了。首先呢，我们进去啊 G I T 的一个网站，你就下载这个 G I T 档，在这里会有几个连接给你选。你点下来，你就选六四位元，因为现在电脑就六四位元。然后接着呢，我们就安装。那接下来我们就要下载 Python。你要下载的时候，记得啊，不要下载它最新的版本，要去下载三点十点八，因为别人测试说最新版的有问题。那我自己用三点十点八都没事。那档案连接我一样放在下半说明栏。好，这边就找。三点十点八，我一样下载这个六四元。下载完之后，直接安装。那安装的时候记得要勾选下面这个，然后直接就 install now， 直接装到底。最后呢，就要去下载一个 Stable Fusion 的 Web UI。简单讲呢 ，Stable Fusion 它本来是一个命令集，有人把它做一个 UI 出来，才让一般人能够使用。首先呢，我们就一样。我们先点右下角，然后在执行这边，我们直接打 CND。那
那接下来呢，回到根目录，打 CD 空格写签，回来这边，接着呢就制作一个目录。这个目录呢，建议大家取一个英文名字，不要乱取中文名字，哈、哦，可能会有问题。那我们就是 ND 空格，好、哦、，Stable f u s i o n SD， 好、哦，进来，然后接着呢，进入刚刚的目录里面去。接下来啊，就输入以下指令。一样，我会贴在下方说明栏，大家只要复制到命令提示资源，把它贴上就可以了。贴上，然后按 Enter。好，接下来啊，就要等它安装。这边动作还蛮快的。完成之后呢，接下来我们看一下里面有什么东西，我们就可以把这个视窗关起来。接着我们开启档案总管，然后进入我们刚刚建立的 SD。那里面就可以看到一个 Stable Fusion 的 Web UI， 点进来，然后往下找。就找这 Web UI User 点 BIT， 这个时候你就按右键，按显示其他选项，然后再选编辑。这个时候大家可以看到，它里面就有一些路径来给你设定。第一个 Set Python 这个等于，你就要把 Python 的目录跟档案位置直接把它复制。那怎么找？很简单，一样来搜寻这里，我们直接打 Python， 然后就会看到这个档案了。请你这边点选开启档案位置，你只要在这个 Python 呢、啊、上面按右键。然后显示其他内容，然后再点选内容，再复制。复制完之后呢，来我们这个档案这边，这样贴上。那下方有一个 N E N V， 你可以直接取你自己要的名字。好，假设我自己的话，我就取个 K O C P C 啊，这样子你就可以把它存档下来。存档，关闭。接着呢？我们就一样回到刚刚 Stable Fusion Web UI 的这个目录，直接执行这个批次档。接下来的步骤啊，就会有点长。那这部分呢，因为它在下载一些档案，过个一小时或两小时之后再回来。那这边先放着让它跑，好不容易跑完了哈，那按这一键，它就自己关起来。那接下来啊，准备下载模型档。那什么是模型党呢？它就是一些高手啊、神人啊，或者是 AI 从业人员，他去喂资料给 AI， 然后形成的一个模型。AI 绘图里面，大家可以想象说，就是你用不同的东西去训练出来的模型，它画出来的图就不一样。但是一般来说啊，最基础的一个模型叫做 Stable Fusion 一点五版。那阿达提供一个网站，网址我会放在下方说明栏，里面啊就会放其他网友整理的一些模型。那这边呢，我就是选这个 Stable Fusion 一点五。再一个 1.5 我们这边点进来。之后呢，如果大家下载的所有模型，可能大部分都在这个网站里面。第一个就是它的说明，那第二个呢，就是它的档案。那我们就选第二个，原则上都在第二个。大家可以看到，它模型有两个，一个是4 2 7七 G， 那一个是7 G。原则上，档案大小，我看一些比较资深的玩家，他们会说两个没有什么太大差异。但是呢，比较大的模型。听说是用比较多资料去训练的。如果你硬碟空间过的话，原则上就是看你自己选择。那我这边就下载七 G 版，下载这个档案。下载完了哈，那接下来我们把这个档案剪下，请到你刚刚做出来的 Stable Fusion Web UI 的目录，然后往上看，大家会看到一个 Models， 点进来，请大家放在这个 Stable Fusion 这目录里面，然后直接把档案贴上。贴上完之后呢，要改名一下，请你改成 model， 好，这样子就 OK。接着呢，你再回去上一层目录，再次执行了 web UI， 然后再跑一次。第一次可能会比较久，之后呢就都很正常。当然还是要看你电脑的速度啊。好，这个时候这边就在载入模型。好，载入完成了。大家记得哦，这个视窗是不能关的，因为它其实就是我们 AI 绘图的一个本体。反而等一下我们要开的只是它的皮，就是它的界面。那大家可以看到这边有一个网址叫做一二七点零点零点一七八六零，把它复制起来。接着呢，开启一个页面，我们就把它贴上，按 Enter， 这个才是我们真正的 d a b l e Fusion Web UI 的一个界面，就是我们跟它互动的一个界面，因为你批次档很难下命令啊，所以就在这边下。进来这个画面，第一个这个是要做纹身图，那第二个叫图身图，那第三个呢，就是你可以拉个图片进来，图它的图片资讯。这个前提必须要有原本它下的 tag 的指令，不然的话你放进来其实也没有意义。一些应用，等一下我要教大家
。那接着呢，刚刚不是有下载模型对不对？左上角这里有 Stable Fusion 的 Checkpoint， 好，这边是选择模型的，那我们就选择这个 Model。刚刚不是有说这个、做出来非常的丑，我们让 Stable Fusion 做,做看，我们把刚刚那个叙述复制起来，然后来这里贴上。贴上完之后呢，就按产生就可以了。产生之前，我先简单为大家讲一下它有什么差异。第一个呢，就就是我们要下的叙述。那叙述部分等一下我会更详细讲。那第二个呢，就是负面叙述。一般来讲，就是可能是低解析度啊，坏手坏脚啊，哦，这些你可以去参考网友分享的一些参数。那再往下有一个取样的步数。那这个步数呢，原则上看你怎么设。原则上步数越高，它会重复的算更多次，但是太高呢？一也不大，只是浪费时间而已。通常来讲，可能二十八到四五十，你可以调整看看。那再往下呢，它有个取样的方法，它有很多种方法，每个方法到底差异在哪里？目前我这个等级我还看不出有差异化。那你可以自己选选看，只要选不一样的东西，那算出来图也不一样。那再往下这边就有图片的宽度跟高度。哦，现在预设都是五一二五一二。再往下这里，它有一个 page count， 这个就是你要算几张，我们也可以算更多张也没差。最后这里呢，这个叫 CF 区 scale， 这个东西呢，原则上它在算图的时候，它依照你的 tag 数值越高，它就越接近你的叙述。这边也是按人调啊，有的人喜欢调 5.5， 有人喜欢调11。你可以去试试看的。那我们这边简单设定完之后呢，我先做一个产生。那其实大家看它在产生的时候，可以看背景，这个才是真正的 Stable Fusion， 它在算图的界面，它前面这个网页版它只是给你看而已。好，它已经算完。有没有觉得嗯，也没有多漂亮，对不对？没有关系，接下来才是重点。因为啊，这个 Stable Fusion 它预设出来做的模型啊，都会是写实派。想要画出动漫风格啊，需要一点技巧。接下来我会为大家分享怎么去画出可爱的动漫风格，或是你想要的风格。好，接下来为大家讲啊，就是如何去下做。很多人会说啊，不是 AI 画不好，是你咒语下的烂。那实际上啊，只对了一半而已。所谓的咒语啊，其实就是写给 AI 的描述词，也叫 tag 或者说 pun。其实啊，并没有很复杂。那阿达接下来啊，就以 Mint j e r r y 跟 Stable Fusion 为例啊，教大家如何下咒语才对。那首先，我先用 Mint j e r r y 为例，因为原则上这两个不会差太多。那要玩 Mint j e r r y 呢？这部分我就不先多说了，因为我们都有拍影片，大家都可以去看下方说明栏的影片。大家现在看到呢，这个就是 Mint j e w e l r y 这里呢是首页，这边呢是别人画的图，你自己要画图画，请往下找，这边就有一些像 News b e a s t 啊，点进来，这个地方才能画图。在这边大家可以看到，这边就是网友画的图。那我们要怎么画呢？你只要在最下方这里，先按个斜线，然后输入你做图的指令。其实你只要打 I N A 的时候，指令就出来了。完了之后呢，你这边按 Enter， 那接下来要下 Prompt， 就是 Tag。Tag 这个东西呢，它其实就是个叙述。举例来说啊，你如果要想画一张图画，你必须要想象这张图，你需要一个什么场景，要有什么人物，他穿着什么衣服，他正在做什么事情，这些情境全部都要先想好，然后把它叙述出来。那最好是用英文，但是呢，我实测中文也可以。那接下来我先用中文给大家试试看，先输入一个中国风格的短发女性，那我们按下 Enter。这个时候，你们看到它这边有零趴、几趴，就是正在算上面网友做的图，就会一直洗、一直洗，它就会洗版。有的时候你做一做，你会发现怎么找不到，你就要往回找或往下找。这个图又做出来了，你可以把这个图点一下，再点一个开启原尺寸图片，这是我刚刚叙述一个短发中国风女性。但是呢 m i n d j e r r y 它对中文的语义啊，它其实判断的不够详细。而且呢，它画风啊是写实也不可爱。举另外一个例子，一样我们画一张图，然后一样是用中文。这个叙述是两个开心的女学生在街头开心的笑着。我看一下它算什么东西出来。它做出来啊，但是这张图很明显不是两个开心的女学生在街头开心的笑着，就是因为 Middle Jury 他对中文的分析能力不够。所以这个时候啊，阿达就要为大家介绍啊，同系列另外一个 AI n i n j i Jury。他不但呢、啊、对中文的分析啊非常的精准，而且他画的图啊都是动漫风啊。一样，我们进来也是一样，先找一个画图的聊天室，好，先进来。他算图的方法也是一样，斜线 image， 我给他贴上。做完了，那大家看一下
，这个呢是我用中文的语义输到 Mini j e w l e 做出来的图，这是完全的符合我们要求。所以接下来所有教学我们都在 Mini j e w l e 跟 Stable Fusion 做。刚刚一样的叙述时，我们可不可以在 Stable Fusion 做呢？也是可以的。好，假设这样子啊，一样是这样子，那我们直接贴上。看一下它会做什么东西出来。它其实中文它也是可以的哦，只是在使用上并不会像用英文的那么好。好，大家可以看到，它还是画出女学生了，但是它没有在接头，也没有笑着，相对来讲没有那么好用。那这个时候怎么办呢？这个时候啊，阿达教大家一个秘招，不是有那个 Chat GPT 吗？你只要进来 Chat GPT， 然后呢，你就给它打以下中翻音，把刚刚我们那句按下去。他就帮你翻译出来。那接着呢，我们把这个复制来 Stable Fusion 这边贴上，产生。那我们顺便来看一下，在 n i c h Jewelry 或者说 m i n Jewelry， 它做出来一样的叙述是怎样？算完了 ，Stable Fusion 用英文输入，它就可以做出我们要的东西。但是大家可以看到，这两个人长得很可怕。好，没关系。我们来看一下 m i n d Jewelry， 它做出什么东西出来？大家有没有看到 m i n d Jewelry？ 它就完全的照着英文去写出来。你的英文不够好，还是可以做，就找一个比较靠谱一点的翻译软体。个人现在目前建议啊，大家去用 Chat GPT 或 Deep L， 不要用 Google 翻译。Google 翻译翻出来的东西，真的是水准不够啊。那用这个方法，你就可以很简单的做出你要的图片。那接下来我再举另外一个例子。叙述一个长一点的，一个穿着奇幻风格盔甲的短发女武士坐在森林中，前方有火堆，周边有绚丽的光线。我们看 Ninja Jewelry 会做出什么东西出来，还有 Stable Fusion 会做出什么东西出来。大家现在看到 Stable Fusion 做出来的图很丑，先不要崩溃，因为等一下经过我们的妙手改造，它就会好了。完全的判断错误，所以呢 Stable Fusion 还是要靠英文。好，那我们这边一样。好，接下来我们看一下，这 Ninja Fusion 做出来的图，所以原则上不是电脑不会绘图，还真的是你自己不会叙述。那如果说刚刚这一段呢，我们给 Min Jewelry 会算出什么东西出来？好，接下来我们切回 Min Jewelry。那在这边啊，顺便先教大家一招，大家可以看一直在洗版，对不对？你要一直找你自己的图。我并不讨厌在这公开版里面去做图。因为你可以看到其他高手他们到底下什么指令，像我会看到一些指令不错，我自己开个记事本把它复制贴上，然后自己去修改一些参数。如果你觉得每次都要暂时洗版很累的话，怎么办？很简单，像这个聊天室里面，那你就点这个右上角讨论串，点一下，再点这个建立，建立之后呢，你就建立专属自己的聊天室，然后这边就随便输入一些字。在这个原本的聊天室下方就多出这个聊天室，那在这里呢，你就可以做一个专属你自己的，然后一样是做图，贴上刚刚女武士的英文，来看一下风格差多少。这边应该画完了，看到没有？刚刚 Stable Fusion 给我画山画水，就是没画女武士，现在这个就画出来了，好，漂不漂亮？等一下我们再修改没关系，但是起码目前上是对的。所以你说啊，咒语会不会下？认真来说，并不是那么重要。重要的是你的想象力，你自己能不能把你想要画的东西，把它明确的叙述出来。好，画完了，它是相对就比较写实风格，这是 m i n d Jewelry， 所以就会看你自己喜欢哪一个风格，你自己在 m i n d Jewelry 或 n i c h Jewelry 里面去选一个。除了这些简单的一个叙述以外，你还可以去加入一些你想要加入的词。我这次就给他下个非常长的指令，插画风格。一位穿着奇幻风格盔甲的短发女武士坐在森林中，前方有火堆，周边有绚丽的光线，眼神看着远方，上半身紧身特写。来 ，Stable Fusion 这边贴上，好，这边调高一点，看这个中文做出来的，很漂亮吧？动漫风又好看，就是这么的简单。那接下来我们来看一下。Stable Fusion 其实做出来的，嗯，虽然土是丑的，但是呢，是也符合我们要求的。那其实更多的指令呢、啊，大家可以去参考官方的内容，它有个中文页面可以查看。
，我会放在下方网址。不过啊，你想要在 Stable Fusion 跟 m i d j e w e l r y 或 n i s j e w e l r y 随心所欲做图画，个人还是建议啊，使用英文去下叙述会更好一点。好，接下来为大家继续讲 tag 的部分。好，刚刚我们是用一个形容词嘛。好，那 tag 呢，对于 AI 来讲，它其实就是形容词的组合。在 n i g i Jewelry 里面，它可以啊是中文句型的混用。哦，如果是在 Stable Fusion 的话，你最后全部都是英文凑起来。简单来说啊，就是把人、事、场景、动作的英文单字，哦，一个一个拼凑。这些形容词啊，你放在越前面，它的重要性就越高。你也可以在这些形容词左右两边啊，加上挂号来增加它的权重。最前面会放画质，比如说最高画质、插画风格之类的。接下来就场景啊、人物啊、长相、发色、情境，这样子你想得到，全部都可以拿拿来拼凑。甚至啊，你如果有喜欢的画师，你把它写入画师的名字，他如果有那个资料的话，他会帮你去做模仿。那每个词中间呢，要用个半形的逗点来分开。有的时候啊，你把它左右乱调、前后乱调，也会出现不错的效果。但老实说啊，如果你是在 Stable Fusion 看到有人下一大堆有的没有的作品，它其实不一定会有用，甚至有些啊可能是当事人自己乱脑补的。好、哦，所以啊，我个人会建议大家一个一个拼凑，像 Mid Jewelry 或 n i g e Jewelry 呢，我会建议大家去把他们一些网友做出来的图，如果很漂亮的话，你就把它复制下来，自己贴上，自己做做看。我自己是存了很多啦。我也会在置顶留言啊，或我们的文字版教学里面放一些我自己觉得还不错的一些叙述。另外呢，在 n i c h e j e w e l r y 或 m i n j e w e l r y 里面有一些叙述也很好用。譬如说啊，像我们刚刚在 s t i l l Fusion 里面可以调图片的宽跟高，在 m i n j e w e l r y 或 n i c h e j e w e l r y 里面，它就是一个叫杠杠 AR。好，然后后面你可以空一个之后放三比二、二比三，就是宽跟长的比例，我就可以做出像海报风格或横图风格。如果没有下叙述，它就有一个正方形风格。好，那我这边举例给大家看。好，然后就杠杠 AR， 要记得小写 AR， 一定要加空格。好，那我们用三冒号二 ，Enter。另外呢，哦，你也可以在一样的指令后面，你还可以加个杠杠 V， 那就是模型的版本。比如说像 Niche Jewelry 的话，就是杠杠 V 4的话。哦，它就会改用 m i n d Jewelry 的写实风格的模型。好，那我一样画给大家看。我们看一下这两组图有什么差异。这是写实风格的，然后我用2比三，所以它是长版的。好，然后这些上面是宽版的，然后是动漫风格。有没有觉得差很多？那这样子呢？哦，你就可以算出你自己要的图片。那如果像说这个图，你看呢，你很喜欢的话，怎么办？哦，如果你是 Stable Fusion 的话，很简单，你只要按右键直接另存就好。Mint Jewelry 呢，或 n i c h Jewelry， 它就是这样子。你看看呢，它总共有四个，分别对应的就是 1234， 它的下方都会有 U 1234跟 V 1234。U 呢就是以目前你喜欢的图去做一个提升解析度，因为现在现在只是小格而已嘛。好、哦，假设我喜欢第四张图，好。那他就会做出第四张图的大图给我，那我就可以把它存档起来。但是呢，如果说你喜欢第一张图的感觉，我希望他用这个风格去做延伸怎么办？那你只要按 V one， 他就会去用这个风格去做延伸。好，那我们看一下这两张图，他会做出什么样子？这个就是我们刚刚要求要去做延伸的图。那你可以看这四个风格里面喜欢哪一张，然后直接叫。提升风格站就好了。好，这张就是我们刚刚要求要画大图，那我们就开原尺寸，我们就可以把这张存档了。哦，就这么简单。那另外它其实还有一个杠杠 Q， 然后你可以由一到五去设定，你希望它品质多高？哦，那这些叙述啊，其实在官方页面也都有提到，我一样放在下方网址，大家可以自己去看。那如果说啊，你自己啊，真的很没有梗，不知道要下什么 tag， 或不知道什么 tag 比较好画。其实网络上有一些做与整理的网站，哦，像这个有个魔咒百科词典，哦，里面就有芭蕾舞裙啊，然后穿什么衣服啊，甚至说它有情境啊、配件啊等等，我们就随便找一个好了。好，然后旁边这边它就有一个复制，就可以复制，然后直接来 s e r v e Fusion 这边贴上，这样子。他就直接帮你把 tag 都下好了，非常简单。那另外呢，你看到网络上有些图，哦
做得很漂亮，然后想要学的话，像有些网站，你可以点它之后，它会把它的所有的 tag 还有它其他参数都全部列给你，然后你就用自己手边的模型来套上去之后就可以做了，或者说把这些图片啊，它如果有原始讯息的 PNG 档，你可以把它丢到 PNG info， 就可以提取原始的叙述。好，接下来啊，我们继续讲回模型。那个 Mid Jury 跟 n i d Jury， 他们为什么画风会差这么多啊？其实就是模型的关系。那在 Stable Fusion 里面啊，它影响更大。哦，像我们刚刚一开始下载 Stable Fusion 的 1.5 版的基本图库啊，哦，它这个是走写实风啊。虽然说你可以在它的命令里面下一些像 Enemy 或者是像卡通之类的 tag。来增加一些动漫感，但是因为它的模型的限制，它的效果其实还蛮有限的。阿达个人建议啊，大家可以到 d a b l e Fusion 的模型整理库里面去下载，像 Anything V3， 或者是说像 Game GC、Momoko 还有 HD 这一类的模型下载来使用，一样的叙述哦，用多个模型来跑，效果会差非常非常的多。那接下来呢，哦，阿达就简单为大家直接示范一下。好，首先呢，就来这边资料库里面下载你喜欢的一些模型。然后呢，把这些模型全部丢到 Devil Fusion 的模型的目录里面去。好，我们就这边选模型，好，这边，好，我已经下载一堆了，好，我们就全部给它下载，全部贴上。这边就是阿达常用的一些模型，那个大家自己去找自己喜欢的。然后进来这里之后呢，好，记得。这边要点一下，然后让它稍微转动一下，好，然后再重新读取。刚刚只有一个模型，现在就一堆模型。那我们来试试看，刚刚这个女武士的一个叙述，大家先看哦，现在的是长这个样子。我现在我们换一个，有没有？是马上就不一样，哦，是不是差很多？那另外我们也来试试看刚刚那一段叙述。有没有？是不是就差很多了？好、哦，这个才叫土嘛，对不对？那接下来我们再换另外一个模型试试看。这个 anything 这个非常不错，又更好。好、哦，就是说你这边去选不一样的取样方法，只要选不一样的，甚至一样的叙述词。它都会算出不一样的东西出来，所以这个东西真的是你要自己去多试多用。那模型呢？原则上啊，你只要看到网络上某个大神做出来这个图，真的太漂亮了，那你就赶快稍微看一下，它是用了什么模型，或者它叙述有没有 hash， 用这个 hash 去 Google 一下，其实也能找到模型，然后自己下载来用。好，看，改个模型，换个叙述，甚至换个采样方法，它都是不一样的。好，我随便再换一个。是不是感觉又都不一样的呢？所以啊，一样的语法，你只要用不同的模型，都能做出非常让人家意外的效果。那接下来阿达教大家几个非常进阶的一个技巧。接下来阿达为大家简单介绍一下这个 Stable Fusion。如果说你真的没有梗，或者想仿造一些高手画的图，要怎么做？第一个啊，你可以先找 PNG Info。看网络上有没有人把他自己画的原图要 PNG 档，把它试出来，下载下来之后，你可以把它拉到这里。我以这个为例好了，好，这张是我自己画的。会进来之后，旁边这里就它的一些叙述。当然，你可以直接复制贴上，你也可以直接选这个 Send to Test to Image。我这样送过来，送过来之后，大家有没有看到我的所有的参数都跟那张图是色一样的？那我就可以直接试看。产生，我的原图，我的原图是长这样，好，大家可以看一下。然后 AI 它读了这些 tag 之后画出来的图，它举一反三，它画出各种姿势，一个穿黑色比基尼的美女，就是这么简单。那另外一种就是说，如果你在网络上啊看到任何的图片，你想要 AI 画出类似风格怎么画，你可以选择这个 image to image。然后它下面这里有一个 draw image， 这个时候我们选这一张，这一张是一个 JPG 档，它没有任何的叙述啊、哦。你可以选这一个，它这个就是让 AI 去判断这张图里面有什么资讯哦，然后它自己去仿照。我个人是建议选下面这一个，上面那个比较简单一点。大家看啊、哦，它这个时候就已经分析完这张图里面有一个女孩。
穿装甲。然后胸部很大之类的，依照他这个需求说，你可以自己在这边下一些指令，譬如说下个三 D 啊，就会让它画面更漂亮啊，景深啊。现在我们已经弄完这个之后，那我们先随便选一个模型啊。那我现在选这个 Miss 三 D， 给它画个四张出来，高度给它一样，四拉成宽的，好，这样子。大家可以看到这框框上面，它甚至连图片都可以让你做参考，没了。好、哦，框住，这刚好就 fit。好，然后接下来我们再算一次。来看一下，这四张图就是 AI 参考这张图之后画出来的图。大家觉得怎么样？好、哦，是不是很厉害？那你如果换一个模型，你再换一次，看看。好、哦，然后大家看，是有另外一个感觉。所以呢，你只要换不同模型，它就不同感觉。你甚至刚刚把这一段 tag 复制来。然后到纹身图，好贴上，下面的负面呢都可以不用调，没关系。然后继续再产生，是不是？他又画更多的机甲美女出来，但是风格就跟刚刚的不一样，就是说他不会参照他的构图去画。所以呢，你可以用 AI 来帮你产生这张图的 tag， 也可以去模仿这张图的一个画法，是不是相当厉害？好看完以上影片呢，相信大家应该已经稍微懂它的操作哈。那其实 AI 绘图还有很多东西可以玩，譬如说像最近很红的，但是呢，它比较适合去做设计方面的图片哦。有兴趣的话，大家自己去摸摸啊。哦，那我自己玩了一轮 AI 的一些绘图之后啊，我觉得啊 m i d j e u r y 它是真的比较有在创作，就是你下一样指令，它每次画的图会是不一样的，就算是一样的叙述啊，几乎很难画出一模一样的图片。但是 Stable Fusion 呢，我是觉得它比较倾向于从模型库里面依照条件来做一个拼贴组合。所以啊，如果你的 Tag 跟设定还有模型选一模一样的话，好、哦、像我们刚刚用 PNG Info 的话，你甚至还可能会做出完全一模一样的图。简单来说啊，如果你会玩，愿意多方尝试的话，不管是哪一个 AI， 它都能做出相相当漂亮的图片。但是你说啊，目前 AI 能不能取代人类的画师？老实说，我觉得并不会，因为啊 ，AI 它没办法画出一模一样的人物两次。对它来说啊，每一次的计算跟拼凑都是另一个重新的开始。而且大家仔细看 ，AI 画手指也非常有问题，要不啊就多几只，不然就少几只，不然就弯曲角度非常的奇特。所以啊，有些 AI 会师甚至会在 tag 里面下一个 no hand， 就是在这张图片里面不要出现手指，来让它规避破绽。而且 AI 它也画不出有前因后果的关系，所以它没办法画漫画。不过老实说啊，如果你在没梗的时候，让 AI 去帮你做个东西出来，来当参考，像我们这种不会画图的人，做着开心是完全没有问题的。AI 啊，对我们这种不会画图的人来说 ，AI 绘图啊，的确是一种全新的创作途径。甚至啊，阿达身边的朋友已经有人啊，用 AI 画出来的图可以卖钱哦，你看多厉害！不过、啊、我是觉得这样子发展下去，它可能之后会比较有争议的是著作权的部分。哦，你像 m i n j o r y 哦 n i j o r y 它只要付费会产生的图片就可以商用。那 Stable Fusion 呢，它则是用模型去拼贴。那但是这些模型呢，或者是它的图片呢，或者是它构图跟画法，是不是参考某些画师的作品？那会不会造成法律上的问题？那可能就要更深入的讨论了。不过，就算是人类画的，临摹跟致敬好像也没有什么太大问题。不过、啊、这部分也不是阿达能够理解的。以上呢是 AI 绘图的一个简单的分享。如果呢这篇反应好的话，阿达也会继续再分享更深入的一些进阶应用。我是电脑王阿达，如果喜欢这段影片呢，记得帮按赞、订阅跟开启小铃铛。我们下次影片见，拜拜。